നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു മഞ്ഞ പച്ച കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഒരു ചെവിപ്പൂ സാധാരണ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മ്യൂറലുകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഈ സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ അത് പലരും പല രീതിയിൽ വരയ്ക്കാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു രീതിയിൽ വരച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കളർ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ആർട്ട് വിത്ത് മനോജ് മത്തശ്ശേരിൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ കാണാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെവിപ്പൂ എന്ന് പറയും അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു പൂക്കൾ ഒരു അലങ്കാരം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ചിലയിടങ്ങളിൽ കിരീടത്തിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പുഷ്പ കിരീടത്തിനൊക്കെ അകത്തൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരം അലങ്കാരങ്ങൾ അപ്പം അത്തരം ഒരു അലങ്കാരമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ആ മഞ്ഞ പച്ച കളറിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ വർക്കിൽ ഈ ഒരു പൂവിൽ ഞാനിതൊന്ന് ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാവും അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത്തരം പൂക്കൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ചെവിയുടെ സൈഡിലൊക്കെ വരുന്ന പൂക്കളാണിത് അപ്പം ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഞാനൊന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് കളർ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗാംബോച്ചിയും യെല്ലോ ഓക്കറും കൂടിയുള്ള മിക്സിൽ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനൊരു കളറിൽ സിംഗിൾ കളറിൽ ഞാനൊന്ന് മൊത്തം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകണം മൊത്തമായിട്ട് ഒറ്റ കളറിൽ ഫുൾ ഞാൻ ആദ്യം വാഷ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മണിമാല ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡിസൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കളർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ഡിസൈൻസൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ ആദ്യം പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി യെല്ലോ ഓക്കർ ഗാംബോ ചുക്കി വെച്ചിട്ട് ആ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ ഔട്ട് ലൈൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് സമയം പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കോട്ടും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡെപ്ത് കുറവാണ് ഇതിന് അപ്പം ഞാൻ മഞ്ഞ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാഡ് ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മഞ്ഞയും പച്ച അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇടകലർത്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പം ഞാൻ അതിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാഡ് ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിലെ ഒരു പീസ് നോക്കിക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഞാനൊരു ഷെയ്ഡിങ് പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം വിട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഷെയ്ഡിങ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അത് ഉണങ്ങണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റിലേക്ക് നമുക്കത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോന്ന് ഇടകളർത്തി തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ പച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ചുമപ്പ് എടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സ്കാർലെറ്റ് ലേക്ക് സ്കാർലെറ്റ് ലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളാണത് എല്ലാവരും വരയ്ക്കണ കാണുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്കാം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇതിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എപ്പോഴും നമ്മൾ മ്യൂറലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് വാഷൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അത് കാണാനായിട്ട് വെള്ളം തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാഷിന് നിങ്ങൾ പലരും വരയ്ക്കുന്ന കണ്ടിട്ട
ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു ഡിസൈൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഈ സാഡ് ഗ്രീൻ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻസ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡാർക്ക് ആക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി വരും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭംഗി വരണം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പച്ചയും റെഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പോലെ ചെയ്യണം ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം എൻ്റലായിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഭംഗി കൂടും അതിനൊരു മിഴിവ് കൂടും ഇനി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാവും ഇനി നമുക്ക് റെഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കളറും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് ആദ്യം യെല്ലോ കറ് ഗാമ്പോജ് ഹ്യൂ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ വാഷ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സെൻറ്ററിലെ മുതൽ ആദ്യം ഗ്രീൻ രണ്ട് സൈഡിലെ യെല്ലോ അങ്ങനെ വന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ വരേണ്ട എടുത്ത് ഗ്രീനും ആ റെഡ് വരേണ്ട എടുത്ത് സ്കാർലറ്റും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വളരെ എന്താ ലൈറ്റായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻസ് കൂടി അതേ കളർ തന്നെ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം എല്ലാ വരകളുടെയും പോലെ നമ്മൾ ഇതും ബ്ലാക്ക് ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇന്ത്യനിങ്ങും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിടാം എല്ലാ ഔട്ട്ലൈൻസും നമ്മൾ എപ്പോഴും മ്യൂറലിൽ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു എഫക്റ്റിന് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ഇതും ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് തീർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ അതിൻ്റെ ആ ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച ഒറ്റ ഇത് വെച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടാത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ പല മ്യൂറലുകളിലും പല രീതികളിൽ ആളുകൾ വരയ്ക്കുന്ന കണ്ടുണ്ട് പല കളറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ പഴയ മ്യൂറലുകളിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ട് കളറുകളാണ് നീലയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന മ്യൂറലുകൾ ഞാൻ കണ്ടു അത് ആ ഒരു ഒഴുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളത് വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം വളരെ ഒഴുക്കോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കണം ആ ഒരു ലൈൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടു ആ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു വേവി മോഷൻ എപ്പോഴും ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു തിരമാല പോലെയാണ് ശരിക്കും വരകൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ കിടക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാണാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പൂവിൻ്റെ ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു അലങ്കാരം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ലൈനിൽ ഞാൻ തീർക്കുകയാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വേറെ കളറുകളൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു യെല്ലോ കളർ അടിച്ചു ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തായാലും ഗാമ്പോജ് ഹ്യൂ യെല്ലോ കറ് മിക്സ് വെച്ച് രണ്ടോണം വാഷ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ചുമപ്പ് വേണ്ട എടുത്ത് ചുമപ്പും ഗ്രീൻ വേണ്ട എടുത്ത് ഗ്രീനും ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക വർക്ക് അതായത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ഒബ്ജക്ട്സ് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ ആദ്യം നിങ്ങൾ കുറേ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് അത് നേരെ ആകണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത്തരം ഒരു വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഇനിയും ആർട്ട് വിത്ത് മനോജ് മത്തശ്ശിയുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന